నెల్లూరు జిల్లా తోడేరులో సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు సర్వేపల్లి రైతన్న కానుక పేరుతో ప్రతి కుటుంబానికి బియ్యం కందిపప్పు నూనె సరఫరా చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే తన సొంతూరైన తోడేరులో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన తెలిపారు సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో లక్ష కుటుంబాలకి ఉచితంగా బియ్యం వంట నూనె పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా తడేరు గ్రామంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి పెద్దలందరికీ నా తోబుట్టు లాంటి తోడేరు గ్రామ ప్రజానీకానికి అధికారులకు పాత్రికేయులకు పేరు పేరున చేతులు జోడించే హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు రాష్ట్రం తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి అండగా నిలిచి ఒక విడత ఉచితంగా బియ్యం కందిపప్పుతో పాటు వెయ్యి రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించి పదిహేను రోజులు తిరగకుండానే మరలా రెండో విడత ఉచితంగా రేషన్ శనగలు అందించి మరలా మూడో విడత ఈరోజు ఉచితంగా రేషన్ అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మీరందరూ గమనించారు భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనేటువంటి విధంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా ఈరోజు ఉద్యోగులకి జీత బచ్చాలకే నానా అవస్థలు పడుతున్నా పేదవాడిని గురించి ఆలోచన చేసి భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు అండగా నిలిచినటువంటి ఘనత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను మా తండ్రి రమణారెడ్డి గారి హయాం నుంచి నా హయాం దాకా అనేక సందర్భాలలో ఈ గ్రామం నుంచి శాసనసభ్యుడు ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన చేశారు ఈ గ్రామం ఎప్పుడు అండదండలు అందించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఒకసారి మా తండ్రి రమణారెడ్డి గారు రెండు సార్లు శాసనసభ్యుడిగా పోటీ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మేము అనుకున్నాం బహుశా చాలా మంది అనేవాళ్ళు అయ్యా పెద్ద ఆయన గెలిచి ఉంటే ఆ గౌరవం ఈ గ్రామానికి వచ్చి ఉండేది ఆయన వెనకబడిపోయినందువల్ల ఈ గ్రామం ఆ గౌరవం కోల్పోయింది శాసనసభ్యుడిగా కాలేకపోయింది ఈ గ్రామం నుంచి మేము అందరం అనుకున్నాం ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి రమణారెడ్డి గారు శాసనసభ్యుడు అవుతాడు కాబట్టి తోడేరు గ్రామంలో శాసనసభ్యుడిగా ఈరోజు ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆ గ్రామానికి అని చెప్పి చెప్పి అనుకున్నామని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో చాలా మంది బాధపడినటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఆయన రెండు సార్లు కాలేకపోయినా నేను రెండు సార్లు కావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మా తండ్రి రమణారెడ్డి గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను కావచ్చు ఎవరైనా సరే మేము ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము అంటే ఈరోజు ఆయన వేసినటువంటి పునాది కారణం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం అందుకనే ఈరోజు ఆయన ఏ లక్ష్యంతో అయితే ఈ గ్రామానికి సంబంధించి సర్పంచ్ దగ్గర నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి బాధ్యతలు నిర్వహించాడో మేము ఉన్నంత వరకు భవిష్యత్తు తరాలు కూడా ఈ గ్రామాన్ని విస్మరించకుండా ఈ గ్రామ ప్రజలకు అండగా నిలవాలనేటువంటి ఆలోచన లక్ష్యంతోనే ఈరోజు నా బిడ్డలు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి గ్రామాల్లోకి రావడం ప్రత్యేకించి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తూ మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను వాస్తవానికి పాపం బ్రహ్మయ్య చెప్పాడు అయ్యా మా అందరికి బియ్యం వంటనూనె ఇచ్చారు ఈ గ్రామానికి వచ్చేటప్పటికి అన్ని సరుకులు తెచ్చారు అని చెప్పి చెప్పి ఇది వాస్తవం చెప్పాలంటే యథార్థంగా ప్రతి గ్రామానికి ఇచ్చినట్టే బియ్యం వంట నూనె అన్ని గ్రామాలకు ఇచ్చినట్టే తోడేరు గ్రామానికి కూడా పంపించాం అయితే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఈరోజు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ గ్రామానికి సంబంధించి నిత్యావసర సరుకులు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పిని వాళ్లకు సంబంధించి వాళ్ళు సేకరించి వాళ్ళ సొంత డబ్బులతో ఈరోజు గ్రామంలో ఉండేటువంటి ప్రతి కుటుంబానికి అందజేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇదే అని చెప్పి చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఒక పదవిలో అంటే లేకపోతే ఒక పని చేయడం కంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా మాకు ముందు నుంచి తెలుసు మా నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి మేము చూసాం ఆయన జనాలకి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఈరోజు కాదు పదవి వచ్చిన రోజు కాదు నేను చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడు నేను పదేళ్ళు పదే పన్నెండేళ్ళు ఉంటాయండి ఆ రోజు నాకు మాట చెప్పాను నాన్న మన గ్రామము మనం ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు చమ్మ 
తప్పకుండా వచ్చి వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే అవి తీర్చాలి వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించాలి ఇది మీ పని అని ఆయన పదవులు లేని రోజు చెప్పారు కాబట్టి నాన్న మాట అన్నారు నాన్న ఇంత సేవ చూస్తున్నారు మేము కూడా ఆయన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు ఆ ఇల్లు అయినటువంటి తోడేరు గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వాలనుకున్నాము నేను మా చెల్లెలు ఇద్దరు కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము